Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy, como siempre, tenemos varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Así que comencemos ya. La primera es una actualización aquí en la plataforma de Crea, donde ahora podemos contar con el modelo de Flux para la generación de imágenes en tiempo real. Si nos dirigimos a Real Time, nos encontraremos con esta área de trabajo que tal vez ya muchos conozcan. Pero si nos dirigimos a Modelo, pueden ver que ya tenemos Flux, modelo con el cual ya podemos empezar a generar nuestras imágenes. Como ejemplo, vamos a introducir un prompt, que en este caso va a ser este. Y como podemos ver, inmediatamente tenemos nuestra imagen. Nosotros queríamos un diseño retro en la cual un panda esté sosteniendo dos pistolas. Pero ¿qué pasa si cambiamos la palabra panda, por ejemplo, por tigre? Vemos que inmediatamente tenemos un tigre. Pero si cambiamos la palabra tigre por, por ejemplo, gato. Ahí tenemos a nuestro gato. Pero como saben, en esta área de trabajo que nos presenta Crea, tenemos la posibilidad de crear o componer nuestra imagen de forma más detallada y personalizada, por así decirlo. Sí, podemos utilizar los pinceles y dibujar cosas como esta, o dibujar diferentes figuras que luego se van generando inmediatamente. Ya ven que es muy sencillo. Seguramente ya lo conocen. La novedad es que tenemos el modelo Flux para poder utilizarlo. Así que aprovechenlo porque está a disposición de todos nosotros. Solo necesitan crearse una cuenta. Para nuestra próxima herramienta también tenemos algo relacionado con Flux. Y no sé si recuerdan Pulit. Un workflow que teníamos con Stable Diffusion para poder generar variaciones de nuestra imagen. Pues ahora también la tenemos con Flux. Y si lo quieren instalar en sus computadoras, tenemos el código en GitHub. Aquí está. Obviamente deben contar con un buen equipo, por lo que dicen entre 6 u 8 GB de VRAM. Así que tómenlo en cuenta. Pero si no cuentan con esos requerimientos, tenemos el demo aquí en un espacio de Hugging Face. Utilizarlo es bastante sencillo. Solo tenemos que subir nuestra imagen. Como ejemplo, tenemos esta imagen. Ahora tenemos que tener en cuenta las recomendaciones. Y aquí nos recomiendan que para un resultado fotorrealista usemos un valor de 4 en el Time Step to Start Inserting. Si no lo entendieron, lo que nos indica es que tenemos que seleccionar un valor de 4 en este parámetro que pueden ver aquí. Así que ponemos el valor de 4. Y ya está. Ahora nos recomiendan que en la escala de CFG utilicemos un valor de 1. Claro que eso se puede ir ajustando de acuerdo a nuestros resultados. Y aquí abajo nos dicen lo mismo, así que lo vamos a dejar en 1. Ahora introducimos nuestro prompt y nosotros contamos con este prompt. Lo siguiente es simplemente presionar en generar. Ah, y no se olviden que también tenemos un espacio por el prompt negativo, que como ya está escrito, yo me quedo con estos. Y después de unos cuantos segundos, ya tenemos nuestra imagen. Claro, con la calidad que Flux ya nos ha demostrado. Pero sigamos experimentando con otros prompts. Ahora tenemos este prompt. Veamos si tenemos buenos resultados. Y tenemos nuestro resultado. Como ven, es una herramienta bastante útil. Y lo mejor de todo es que está al alcance de todos. Para continuar, tenemos este otro espacio en Hack and Face con la cual podemos transferir estilos, como estos ejemplos que pueden ver aquí. Pero para que lo entiendan mucho mejor, nosotros vamos a probar con nuestras propias imágenes. Primero tenemos que cargar una imagen que muestre nuestro estilo. Por ejemplo, tenemos esta imagen. Ahora tenemos que describir nuestro estilo. Si nos paramos a pensar en qué estilo es, pues diría que es un estilo de ciencia ficción mezclado con cyberpunk. Y eso es lo que ponemos en la descripción. Ahora introducimos un prompt. Probemos con algo simple como un tierno perrito. Ahora continuamos. Y si lo deseamos así, podemos utilizar una imagen como referencia. Es decir que podemos hacer una especie de imagen a imagen. En este caso no lo vamos a utilizar. 
así que simplemente vamos a presionar en submit y después de unos cuantos segundos ya tenemos nuestro resultado y tenemos ya a nuestro perrito con este estilo que vemos aquí y continuamos con nuestros espacios en hack and face y en esta ocasión tenemos el flux lora de explorer nuevo y mejorado ahora tenemos dos pestañas una para generar nuestras imágenes y otra para generar nuestros prompts así que si quieren optimizar sus prompts lo pueden hacer aquí como pueden ver es muy sencillo por ejemplo supongamos que no tengo idea de lo que voy a generar por lo cual dejo este espacio vacío y este también ahora nos vamos al género que va a ser femenino ahora continuamos con las siguientes opciones por ejemplo el tipo de foto aquí seleccionamos fotografía y en el tipo de fotografía una vista frontal en cuanto a los detalles tenemos el estilo del cuerpo por ejemplo vamos a seleccionar pretty y así tenemos diferentes opciones desde el estilo del cabello hasta la vestimenta y van seleccionando como yo lo hago en cada una de estas opciones Y cuando ya estén conformes con todo, vamos a presionar en generar prompt. E inmediatamente aquí tenemos ya nuestro prompt, la cual podemos copiar y generar en la pestaña de Flux Lora. Así que lo pegamos aquí. Y seleccionamos un Lora, por ejemplo Flux Realism, para generar imágenes realistas. Ahora simplemente presionamos en generar. Y tenemos nuestro resultado. ¿Qué les parece? Pero ¿qué es lo que pasa si quieren utilizar un Lora que no está aquí en la galería de Loras? Pues eso también lo podemos hacer. Si nos dirigimos hasta aquí abajo, vemos que tenemos la opción de Custom Lora, donde solamente tenemos que pegar aquí la dirección del Lora que queremos utilizar. Claro, este Lora tiene que estar alojado en Hagen Face. Una vez que suban su Lora a Hacking Face, simplemente van a la página de inicio y buscan por el nombre de su Lora. Por ejemplo, yo quiero utilizar el Lora de la Mona Lisa. Y ya ven que aquí lo tenemos. Lo que hacemos es simplemente copiar la dirección y la pegamos aquí. Y como pueden ver, nos pide utilizar la palabra Mina Lasa como palabra desencadenante. Y si nos fijamos en la sección del prompt, Vemos que la palabra desencadenante ya se encuentra aquí. Y ya que me ha gustado bastante esta imagen, pues vamos a utilizar el mismo prop que lo teníamos ya generado aquí. Lo copiamos y lo pegamos. Pero, ¿qué les parece si aumentamos algo más? Y como ya lo ven, yo le aumenté esta parte que ven aquí. Ahora simplemente la generamos. Y como pueden ver, aquí ya tenemos nuestro resultado. Y sí, nuestro Lora funcionó perfectamente. Así que ya lo ven, es muy interesante y muy fácil de utilizar. Y continuando con nuestra siguiente herramienta. Esta que actúa como un asistente de investigación y escritura que nos va a ayudar a entender y estudiar, por así decirlo mejor, nuestros documentos. Para que lo entiendan mejor, lo que tenemos que hacer es subir nuestro documento. Puede ser un proyecto, una investigación o un libro. Así que en este caso, para que no se aburran tanto, vamos a subir un libro. Así que para eso vamos a presionar en crear. Y aquí debemos subir nuestra fuente, es decir, en nuestro caso, un libro. Y nosotros lo tenemos aquí. Como pueden ver, el nombre de mi libro es El Universo Holográfico. Y como pueden ver, aquí ya se ha generado una especie de área de trabajo, donde tenemos el resumen. Y aquí arriba las preguntas frecuentes, la guía de estudio sobre nuestro libro, el índice, y lo mejor de todo es que como dice aquí, por así decirlo, podemos chatear con nuestro libro. Por ejemplo, podemos preguntar. Y nosotros cuestionamos qué evidencia existe de que el universo sea tan solo una representación holográfica. Así que presionamos en enviar. Y después de unos segundos, aquí nos da una explicación de las evidencias que tal vez indiquen que vivimos en un universo holográfico. ¿Qué les parece? Pero eso no es todo. 
porque si presionan en esta opción que tenemos aquí vamos a generar una conversación entre dos personas sobre nuestro proyecto en este caso sobre nuestro libro aunque lamentablemente solamente está disponible en inglés espero que muy pronto lo tengan disponible en otros idiomas pero por el momento solo está en inglés y aquí se genera una especie de conversación acerca de los puntos más importantes de nuestro libro. Si entienden inglés, escúchenlo ahora. Buckle up, Buttercup, because this deep dive, we are going deep down the rabbit hole of the holographic universe. Oh, I like it. And, you know, the best part is, you've been living it, haven't you? Yeah. With y bien, si lo han entendido, sabrán que están hablando sobre el libro y específicamente sobre el universo holográfico. Así que ahí lo tienen, una excelente herramienta. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Lo único que necesitan es crearse una cuenta en Google y eso es todo. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.